Come stabilito dal governo, dal 1 febbraio il Green Pass servirà anche per entrare dal tabaccaio. Dunque per gli utenti, comprare le sigarette, pagare le bollette, ritirare un pacco o comprare i biglietti dei bus locali, prevederà questo passaggio in più. Una incombenza che graverà soprattutto sui tabaccai chiamati a controllare. Più facile a dirsi che a farsi. Infatti, secondo i dati della FIT, la Federazione Italiana di Categoria, 13 milioni di italiani si recano quotidianamente dai tabaccai. Gli esercenti temono il caos. Se noi calcoliamo poi che in tabaccheria transitano circa 13 milioni di persone al giorno, diventa complicato anche per noi, lei comprende, di fare questi controlli. Se aggiungiamo che per motivi di sicurezza le tabaccherie non possono, eh, come dire, non possono eh, uscire eh, dalla loro postazione di lavoro proprio perché hanno delle chiusure blindate, diciamo qualche cosa del genere. Quindi sì, veramente è incomprensibile il, il, il controllo che noi dovremmo effettuare. Dicono a campione, ma che significa a campione? Sicuramente credo che verrà fatta qualche chiusura se continuerà, continuerà in zia a esistere questa tesi. Ma pur senza arrivare alla chiusura, la prospettiva di un calo degli introiti ai più appare concreta. Creerà molti problemi, in quanto già abbiamo cognizione del fatto che alcuni clienti non, non si sono vaccinati. E quindi saranno dei grandi problemi per noi, perché il profitto calerà ancora. Quindi nonostante già le difficoltà economiche che noi tabaccherie dobbiamo affrontare giornalmente, ci sarà questo aggravio eh, proprio per la richiesta dei Green Pass, perché perderemo alcuni clienti che non sono vaccinati. Nel tentativo di spingere il governo a rivedere la misura, la FIT ha chiesto un incontro urgente con il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Tra le opzioni sul tavolo anche l'ipotesi serrata.